And for the World Championship ng M2, it's Bren Esports on the red side, Burmese Ghouls on the blue. First pick ay mapupunta sa Myanmar. Matilda and Esmeralda ang ban ng Burmese. Meanwhile, Bren Esports, tinanggal nila ang Diggy. And at YSS. Mukhang parehas lang ang magiging ban dito, rep ng ano eh, ng Bren Esports. Dahil ganun yung banning the YSS and Diggy together with the Claude. Ito ang naging uh, formula ng Burmese Ghouls winning their series on three, uh, game number 3 up until 5. And surprisingly, kaso kasi pag ginawa nila yon dito, Reptar, mababaliktad naman ng story. The Brody will be available sa Burmese School. The question is, is Ren Esports willing to, to ban once again the Claude and give the Brody? That's a really big question, Rob. And this last ban for Bren Esports ang makaka-determine talaga ng ating mo, ano eh, momentum or yung story ng draft. Oh! And as Bren Esports, tinanggal nila ang Natalia. So, ayaw po, ayaw nila ulit ang bigyan ng Burmese Ghost ng chance na mm -hmm. gamitin yun. Kasi nararamdaman din ng Bren yung ano eh. Ang, yung delikado ano, dun Ang eh. ginawa nila dito, Kuya Reptar, binan nila yung Natalia para pwede silang magbigay. So, kunin nyo ngayon dito yung Brody, then we'll be the one to take the Claude. You get the Claude, we'll get the Brody. So, now... The Brody ang pinili ng poor Miss Cole. Claude will automatically be picked here by Bren Esports together with Basha. Nakita mo yung ano, reaction doon ni Carl Daisy. Na paano na lang siya. Okay, okay. Claude na kaagad. Parang inexpect na talaga ng Bren Esports. So, great analysis there, Rob, na naging trade na lang para sa picks na yun. Lunox ang kinuha dito ng Burmese Ghouls, taking it away from either Few or Rebo. And now, this leaves like, things like Alice or Farsa para sa Bren. Mm. Ang tanong, pipiliin ba nila? Kasi bukas pa si Yuzong dito. And again, historically, mahirap gumalaw bilang isang Farsa gamit ang uh, pagkalaban mo ang Yuzong. Oo. Oh, oh. And it's gonna be the Lapu-Lapu will be picked here <clears throat> by poor Miss Gould. So, ang... Um, uh, it's either ang mangyari dito is that the Yuzhong uh, will be part of the ban kung gagawin nila yon. But once again, show um, napili dito ni Lusty. So, going, yung approaching here on the ban here for the side of Ren Esports, uh, Burmese School doesn't, ha doesn't have a tank right now. Ano ba ang nagiging uh, uh, heroes usually dito ni Maybe? Yung kanyang Jawhead, wala na ngayon dito yung Cho. Silvana hindi naman masyadong napipili dito ng Burmese Gold. Now, tinatanggalan nila dito ng hero si Maybe. So, Jawhead ang natanggal and I think Burmese Ghouls. Pwede din sila magbana dito ng mga tanks eh, kasi oh wait, no, meron na nga uh, Cho dito si Lusty. So, pinakita na ng kamay uh, ng Bren Esports ang kamay nila. So, it's gonna be a tank Cho. Bren Esports makatanggalin naman nila ang Silvana. Burmese Ghost, expect na naman natanggalin nila dito yung Alice eh, kasi kailangan pa ng hero uh -oh. si Ribo. And actually, mukhang si Ribo nga yung target ng Burmese Ghost dito. Wala na si, uh, wala na si Lunox, wala na si Esme, wala na din si Alice. Ina-expect ko talaga dito na ano eh, na ang Bren Esports, hindi talaga nila kukunin yung Alice. Uh -oh. For the main reason na uh, may Brody kasi dito sa side ng Burmese Ghost. Yeah. Kaya ping mas pinili na lang nila dito na kunin yung Cho as Bren Esports banning the possible tanks ngayon ng Burmese Ghost. So, if they would want to can sell ngayon ang mga heroes dito for Bren Esports. They have to target what's available for uh, for Rebo. Ang dami pang magiging open dito. I, I may, ako masasabi ko dito, Reptar, Farsa would be a good pick kasi yun nga lang pinan na ngayon. Khalid Atang or Harris! Out of nowhere! Matala, they, hindi natin madalas nakikita mag-Harris ang Bren. Ito ang iniisip ko ngayon dyan, Reptar. This might be a Coral TZ hero. We've seen this on him uh, for quite some time. Uh -oh. Pero itong Claude na to might be going on the side lane. Will that be the decision here for Brand Esport? We'll have to see. But now, we'll be looking on what's gonna be uh, the mid hero and the tank para dito sa Premise Goal. Akai, naging maganda yung resulta uh -oh. nun sa kanila kanina with maybe they could potentially take that. Or uh, rather, pwede pa silang pumili dito ng one more side lane on their side, what's gonna be it? Team Myanmar. And it's gonna be Mincitar. Reptar, we've seen a Mincitar here once and it didn't get success. Hindi, hindi naging successful. Uh -oh. Ginagamit nilang King's Calling to cancel uh, the Harit para hindi makapag-chrono dash on its Zaman Force. Uh -oh. This Grok might be the same what they used to do, yung Grok na, na naga high and dry. Uh -oh. This is a very tricky lineup coming from Burmese School, pero ang sagot, 
dito ng Brand Esports will be the low, the low he. he. Last best option dito para kay Few. And yun nga, sabi mo, Kuya Rob, na si Ruby DD dito ang gagamit ng Grok. That's gonna be a high and dry. And then for Mincitar as well, it's gonna be the tank. At least, parang ano na, pseudo Silvana yan, na meron silang pull, ma meron silang panghatak, and nakikita mo ang kamay doon ni Coach Ducky. Mukhang confident dito ang Brand Esports. Gagawin nila ang lahat para sa huling laban na to. And again, the last time na nakita natin ang Mincitar dito sa M2, it did not have a good game. Uh -oh. And for the exact same purpose na dirinaf nila para lang ma-counter yung Harris. Ito kasi yun eh, Kuya Reptar. Pagka kasi ang King's Calling, uh, most especially pag ginamit nila to like a damage dealer, yes, meron siyang damage. Yes, uh, uh, nanenegate niya rito yung, uh, yung Zaman Force together with the dashes na meron dito yung Brain Esports. Kasi meron silang uh, Jit Kundu from the show. Meron dito ang Chrono Dash uh, and Zaman Force uh, dito sa hari pero kasi when you when you actually think about it you can play around it diba pwede mong laruin yun eh uh -huh. if you know the uh, the cooldown and given ang king's calling matagal ang cool down nito so this is it raptor this is going to be the final match of the series game number 7 ng ating world championship for mobile legends bang bang m2 Myanmar laban sa Pilipinas and now Bren Esports nakakuha sila ng Loi para kay Few para magawa nila yung folk na gusto gawin dito ng Bren Esports. Of course, ang dami na, na uh, madalas na sinasabi ng Bren Esports na uh -huh. they like the poke. Uh, poke lineups na may pwede nila ilabas dito. Pero mukhang may skirmish dun sa middle lane para lang dun sa Litho Wanderer. Ang nakakuha pa nga ng Litho Wanderer not really clear on who got to take it. Alam mo, ang, uh, mag, ang power spike talaga dito uh, for the Burmis Gold side is it, itong sikit. Ito oh. ang kailangan talaga nating bantayan dito. Meanwhile, naman dito sa Bren Esports, medyo scaling. Oh. Ang ganda na pagkakahook doon by Hugh Bot. That easy! Oh! That, the dispersion rotation. Duality. Nakita Duality. mo yung damage wow. ng pinagdikit doon si Kid at si Maybe. And... That was a glimpse of what's what about to happen during team fights. Oh, at ang ganda nga doon ng ano, rotation ni Flap. Actually, just in time, na napabalik doon ng Burmese Ghost. Kung wala ata si Flap doon, baka isipin pa nila na labanin niyo yun eh. Mm -hmm. But again, the duality, the dispersion, and the rotation, yung combination ng a uh, few, uh, ng low kung bakit masakit. And a lot, of tea, a lot of people na ayaw talaga kalabanin yan in the early game, ang taas ng damage kahit sa minuto pa nga lang. Oo, oh, oh. pero kailangan nilang mag-ingat mag doon ha, sa mga ganong klaseng sun dot ni uh, ni maybe as uh, it could very uh, get very uh, deadly para sa side dito ng Brand Esports buti na lang eh may mga purify yung uh, yung dalawang mages dito ng Brand Esports as they could be able to cancel it out even na Rebo pwedeng pwedeng siyang umalis agad sa sa may king's calling if it uh, if actually needed so Burmese goal they could potentially be the one to set the tempo here on the game since nasa kanila ngayon ang uh, ang Brody let alone nasa kanila din ang Ooh! Lunox and wow masakit Masyadong masakit dito si Kuya Few. Wala pang level 4 yan. Hindi makakahook dito si Maybe. And ang Bren Esports, nag-umikon na sila dito sa May Turtle Pit. Mukhang may magkaka-rotation or magkaka-ultimate uh, dito si Lo Yi. Na-force out na nga yung power forward, Brilliance. Bren Esports, tuloy, tuloy, tuloy pa rin ang laban nila. Ribo, nagpo-focus pa lang, uh, lang siya doon sa bottom lane for the gold lane. Uh, kailangan nilang gawin yun. And again, the damage from Few. Eh, isa sa mga X-Factor natin dito, Rob. Hindi, hindi na ma-maximize ngayon ng Burmese School yung power spike nila. Oh, they are very sakit. strong on the first five minutes of the game. Look at that. The diversion doon sa may bandang likod. That was only literally a diversion. Oh. Pero si Few is actually get picked off. Nahuli doon si Few, pero si Ribu nakaka-farm pa doon sa bottom lane. Napagamit ng Bravest Fighter dito si Lapu-Lapu, pero si Flap TZ nagdi-disrupt dito. That's gonna be Carl TZ and Lusty. Hindi sila makakapasok sa Turtle Pit. Andun nakabantay ang Burmese Ghouls. Sa gitna, so Carl TZ and Lusty, hindi ata sila makakakontest, pero hindi pa masyado na umpisahan dito ng Burmese Ghouls. Oo, oh, oh. pero nanonutralize lang yon dahil si Ribu doon sa mabahay, uncontested yung kanyang farm. Pero dito si Flap TZ, all their three members dito ngayon Ang dito ng Burmese Ghouls. Yung Sipa ni Lusty! Pero nila pagka ng King's Calling, pero bali wala double kang... Double kill! That was a double kill na magagaling dito kay Few. May susunod pa nga yata. At uh, yun ay si Ruby DD. But the wall charge will be enough to kill doon si Few. Pero may comeback kill 
Yon, dahil si Carl TZ will be killing Ruby DT. 3 for 1 trade na nangyari lamang ang Bren Esports. Ang problema sa Burmese Ghouls, si Ribo. Naiwan na. Naiwan lang. Nagpa-farm lang dyan si Ribo. Tignan mo na nga, 2.4k ang goal niya dito. Palapit-lapit na siya para sa first uh, main item niya. And now, Burmese Ghouls, yung mga mangyayari dito, kailangan na nila mag, ano, mag-send ng isa para depensahan lang yung bottom lane. Yung masakit doon, hindi mahirapan dito ang Burmese Ghouls in a teamfight. Alam mo, lumalamang na yung friend. Lumalamang talaga sila dito. Naiwan nila na nagpa-farm dito sa baba. At ito lang yun eh, nakita na natin yung King's Calling. Pinagsak nila yun doon. Pero it doesn't even matter. Well, wala pa naman doon si Ribo. That, that is the reason why they actually picked it. Pero it's all Ruby. about PU. Baking the place and the damage and other kings calling ang magagaling dito oh, kay Maybe. Hindi na hatak doon si Ribo na gamit niya yung Purify para manegate yung hatak doon ni Maybe si Flap TZ na uh, sobra nabawasan dito. Kailangan na niya bumalik sa base. Last team position na spot out dito si Main Sitar. Kinombohan and here comes Carl TZ with a blazing oh! duet! And nakakuha ng isa ang Bren. Lumalamang dito ang Bren at lumalaki ang lead. Burmese schools, medyo nahirapan. Hindi sila masyado makahanap ng momentum na hinahanap nila. Pero huwag natin kalimutan, meron pa silang pro DK Ace. At ayun na, yun ang gusto nating alamin is kung kaya ba nila oh, i doon. Dahil si Carl TC ay napitas! The Wombo Combo na nilabas dito ng Burmese Ghouls. Kinumit nila lahat ng ultimate and that is gonna be a gold swing para sa Burmese. Pero kapit lang, hinga lang tayo Pilipinas kasi si Ribo sa bottom lane, ang daming farm na nakuha niya on that Harris. Nabasag din niya yung unang torre ng laro natin. Si Flap DC, TZ, nagsusustain dito. Ace and Maybe, ginagamit nila lahat para lang mapitas dito si Flap and hindi makakatulong oh! ata si Ribo. Pero gulong, tuwalon, at nakabalik pa nga si Flap TZ. Oh no, ang kunat ng gulong. Yun yung literal talagang oh, nangangin ng chicharon. Dahil si Ribo dito ang makakatakas. No? We're using uh, that Zaman Force. And ngayon, Reptar, dikit ang gold. Pero tayo ang unang nakakuha ng tore. Pero ito ang iisipin mo. Power Spike, nasa Burmese Ghoul yun. Pero sumasabay ang Bren Esports sa early game. We have the Claude, we have the Harif. Meron din tayong Low Yi, the magic damage of the zoning. Ay, ang nandun para sa atin. Si Lass, si Sisipa, and dito si T. And si Ribo, the combination is there. Si Maybe ginamit yung Kings Calling para negate dito si Ribo. And mukhang makakalaban dito ng Burmese Ghouls. Nahuhuli si Ribo at nahuhuli si Lasty. Double kill yun para sa Lapu-Lapu. Si Kid, nakita dito si Pew. The dispersion, the rotation, the duality. One for one, Pew versus Kid. At yun ng mga kids versus the kid of Burmese Ghouls. And mahuhuli dito si Pew. The rotation by Ruby DD. At nakatakas pa nga dito si Kid with a power forward and brilliance. Pero shutdown naman para kay Flap TZ. Nakakaganti pa dito ang, Br ang Bren Esports. 2 for 1 na ang lead ng Torre natin. But ang Bren Esports, wala pa sa talo. Andito pa rin sila sa laban na to. Ang nangyari kasi doon eh. Sobrang uh, uh, fortunate na nandoon si Maybe. Ang saktong-sakto yung lapag ng King's Calling as two heroes ng Bren Esports. Talagang nagre-rely with the mobility with their dashes. Sakto yon si Lusty at si Ribo yon Pero ah, uh, si Carl TZ rito, mga kaibigan, still oh! got the form as Kid is about to go down dahil si Ruby D, di medyo na late ng konti. Si Carl TZ, buo pa buhay niya, hindi pa ata papasok, pero yung push na ginawa ng Bren Esports galing sa top, papuntang purple buff, yung parang mukhang hinahabod nila mga membro ng Burmese Ghouls, ginawa lang nila yun para makaform si Carl TZ. And si Ribo, look at that, Zaman Force, basic attack, 2 for 2 na ang tore natin, it's still a close game, neck to neck pa rin tayo dito sa World Championship Grand Finals, Kuya Rob. Oh, mihi nga pa nga. Uh, uh, all the while, Bren Esports are actually taking the lead as Bre ngayon, Burmese Goal, sumasapak-sapak sila ngayon dito, Reptat. Pero, kung mapapansin mo, yung pwesto dito ng mga members natin, mas free gumalaw dito ang Bren Esports as Carl TC is actually having the time of his life easy. na mag-farm sa mga jungle nila. King's Calling, pero Tortor is precious ang kinakain dito ng Burmese Goal. Ayaw mo na sobrang malapit sa'yo si Flap TC. And that's gonna be Carl TC going in. Art of Favoring, mataas, pero hindi siya makakahanap ng opening kung makapasok. 35 seconds hanggang mag-spawn nung pa ang segundong turtle natin sa laro na to. And Flap TZ trying to find a bit of control there in the bottom lane. It's still a really close game. It can be anyone's game, Kuya Rob. It is. Totoo yan. Totoo yan. It's king anyone's ball game talaga to, Kuya Reptar. Itong gitnang tore ngayon ng Burmese Ghoul, ito yung talagang nag-hold sa kanila para hindi makapag-snowball dito ang Brelly Sport. As Pew is about to go down. Yung King's Calling, nilapag na dito. 
Dami ang tanong, no, papalag pa kaya rito ang Brain Esport as they are about to disengage. Nirirespeto nila dito ang first damage ng Burmese Gold as they are about to take na lang yung third tail at mukhang hindi yata magkocontest. Tignan mo yung pwesto dito ni Ruby oh. Didi. Kinakot niya yung minion wave para mabasag ng Burmese Gold oh. yung gitnang tore. Ang easy papasok na dito Brand Esports. This could be a big moment there. The Blazing Duet! The Wild Charge! Hindi na interrupt si Cloud Easy. Buhay pa din dito ang friend. Buhay pa rin si Cloud. The first damage na nilalabas ang Burmese Gold. That's gonna be a one for one trade. Flap and Ruby DD ang nawala. Pero buhay pa rin ang mga carry. That's gonna be a pull. Hindi na hatak! Si Carl TZ, munti ka na yun. One for one trade, a close game. And yung nangyari doon kung bakit nakuha ng Bren Esports yung Turtle is because nakita nila nag-overcommit sila ng ultimates doon sa gitna bago nag-Turtle ang Bren. So Bren, kukunin nila yung Turtle kasi alam ng Burmese Schools or alam nila na alam ng Burmese Schools na masyadong risky kung i-contest natin to. Kailangan uh, i-approach ng Bren Esports tong, uh, yung uh, mga teamfights nila carefully. P possible, mas ang pinakamagandang scenario dito, Reptar, e mabait nila yung King's Calling for them to be able to go doon sa may backlands mismo ng Burmese Ghoul. Kasi itong si Ace, sobrang uh, bantay sarado to eh. Look at Lusty, looking in onto maybe, pero kalma lang muna dito ang Bren Esports. They have the map, oh. they could potentially be the one to take the Lord, pero look at here, on the Heart bottom is as the ay mawawala by Carl ah! TZ sama po pa si Flat TZ dahil dito si Few sinuzone out yung dalawang members ngayon ng Burmese School nakaka-invade na ang Bren Esports sa jungle ng Burmese School si Grok na sa top lane para makasplit push lang pero ito na ang Bren sila ang lamang kulang dito si D kulang si dito sila ng damage si Lusty with the knockup si Ruby D ang disipa maybe as well si Flap masyadong malalim pero si Flap ang grabe ng zone out dito ni Flap TZ para sa Bren Esports Lusty with the kick Flap TZ nawala si Carl TZ, anaking calling dito, but the blazing the wet is there. Papasok si Carl TZ with the BMI. And si Kino, mahuhuli ni Carl. Pumalik si Carl. Ito si Ruby DD. Mahuhuli si Ruby DD. Dalawa ang nawala sa Burmese schools. Double kill para kay Carl TZ. Ang ganda, hindi pa yata sila tapos doon as they are about to go for a diversion doon sa may bottom lane. Maganda na rin yun dahil pwede nilang kunin ngayon dito ang Lord Reptar. Dahil dalawang members dito ng Burmese school into the death timers is more than, well, mga 20 seconds pa yun. Pero ngayon, kalmado muna tayo. Tignan mo yung Gold Reptar. In terms of map control, tayo ang nakakalmang. Pero yung Gold, hindi naman nalalayo. As this Burmese... Uh, Burmese goal, may farm dito si Ace. Kung mapapansin mo, ang galing din ng kanyang spacing. Mm. Hindi rin siya basta-basta ang pumapasok. Pero kailangan lang ulit-ulitin ng Brain Esports yung ginawa nila kanina. Even Ruby DD, nababurst daw na ngayon ng Brain Esports. Yeah, and now, Bren, really close. But it's still a long game. Lord na, inupasahan dito ni Carl TZ. Back siya, nasa likod. Magkakotang fata dito si Flap. And the positioning of uh, Bren Esports, lamang sila dito, hindi pa siyado ma ma makalapit ang mga member ng Burmese schools. This is for the Lord, potentially for the championship. Papasok si Ruby DD and Bren Esports, the discipline. Ni-reset nila yung Lord, hindi pa sila, pero si Carl, hinahabol si Ruby DD. He smells blood, he smells a kill. Tignan mo naman, nasusunog dito, thumbs up! Galing kay Carl TZ. Buhay pa naman dito ang Bren, mega kill for Carl. And lamang na ang Bren Esports dito para sa turtle fight. Pero uh, Lord fight, pero si Lasty ang nahuli na King's Calling. Nakagamit sila ng ultimate para Bren. Oh! Blood, blazing duet! Yan tsaka yung Zaman Force! Unstoppable! Oh my God! Tatlong na wala sa Burmese schools! Apat na! Double kill kay Rimo! Bren Esports in the lead! Sila pa ang makakakuha ng Lord Kuya Rob. Hindi lang Lord. Dahil yung diversion ginamit na doon sa may bandang gitna dahil potentially na pwede na rin nilang makuha yung base turret dito sa may bandang gitna. Dahil dito si Kuya Rebo gumamit na ng Zaman Force with a Chrono Dash. Ano ngayon? Pupipili pa kayo ng Minsitar pero wala lang naman nagagawa yun dahil kumapalagpalag na ngayon dito ang mga Miebre Berry. Carl TZ blazing the wet the retro sa likod na huli doon si Kid. Monster kill for Carl TZ at Brad Esports. It's look King Real Philippines, yung World Championship natin. Buhay pa rin si Tayo ang lamang. Pero lalaban pa rin ang Bren. Disiplina lang para matapos ang laban. Oh my! 
the place here from Brand Esports. Yung diversion dito ni Few. Ito yung nagbibigay ng anxiety ngayon dito for Burmese School. Hindi nila alam kung saan sila pupweso. Hindi nila alam kung go-go ba doon yung Brand Esports. And somehow, itong bato na to, ultimo siya yung bato, pero ang lambot! The Lord is here and Bren Esports they smell blood 6k on gold din nila si Flappy si gumugulong ngayon dumiretso na at Bren Esports din kinukuha nila yung mga tore dito bottom tower ano wala na para sa Burmese Ghost ultimate sakop na kumita si Pio ano po first time si Di sa likod pero ito si Ribo si Kuya Mo Ribo with a zaman force Pio last day and Katizi sa likod that's gonna be a 2 for 1 trade god like Katizi yung big to it Carl DZ, double kill, BMI, eto na ata, Pilipinas, Brand Esports, ang inyong oh. World Champions! Oh. Oh. Brand Esports! Pwede, wow. pwede ko na sabihin, pinasarap lang, pinasarap pinasara lang, pinanalo lang, pinasarap lang! Gusto ba, gusto ba manalo na series? Oh my God! Bayang Magilio ang mga anak ng perlas ng silang anan Flatizi Lasty Fu Carltizi Ribo Coco EJ sila na ang kampiyon ng mundo Bren Esports ang panalo sa Grand Finals as well as Contra Lysander. Can you hear them screaming? What an incredible series, an incredible M2. They are going to be looking back at the history books and M2, the closest best of seven you have ever seen in Mobile Legends history. Now, I'm pretty sure all over in the Philippines, they are screaming, Prang La Malakas! Congratulations, people. Congratulations, Congratulations Philippines. Wow. All right.